నమస్కారం సినిమాని అమితంగా ప్రేమించేటువంటి మీలాంటి నాలాంటి ప్రేక్షకుల కోసం మరొక అద్భుతమైన సినిమాని తీసుకొని వస్తున్నారు ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ అండ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ గని హే నా గ్లౌజ్ ఏమి వేసుకోవడం మర్చిపోయాను త్వరలోనే వేసుకుంటాను ప్రొడ్యూసర్స్ ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నారు విత్ అ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ లోపల మాత్రం కొంచెం టెన్షన్ ఉంది అది ఎవరికైనా ఉంటుంది నాకు అర్థమవుతుంది దట్ ఇస్ అల్లు బాబీ గారు అండ్ దిస్ ఇస్ సిద్ధు గారు సిద్ధు గారు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతారు కాబట్టి మేము లాస్ట్లో వారి స్పీచ్ తీసుకుంటాము అండ్ ఇటు పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు కిరణ్ గారు హూ హాస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ హ్యావింగ్ గివెన్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ నరేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే ఇటు పక్కన మిస్టర్ బరుణ్ తేజ్ హూ హాస్ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ వర్క్ చేసి దీని మీద బాక్సింగ్ గురించి అని ట్రైనింగ్లు తీసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ సినిమాని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు వరుణ్ సో వరుణ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ డెడికేషన్ అండ్ తమన్ గారు ఈ ఇందు లేడు అందు లేడు అన్న సందేహం వాళ్ళు ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడు ఈ పని ఆ పనే అండి ఆయనకి ఏ పనైనా కాదు అనర్హం అన్నట్టుంది ఒక పిల్ల అగ్గి పిల్ల సబ్బు పిల్ల లాగా ఏమండి ఒక పక్కన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేస్తారు మీరు ఇంకో పక్కన పాటలు పాడతారు కుదిరితే రాస్తారు ఆర్ఆర్ఆర్ చేస్తారు పోస్ట్ చేస్తారు గెస్ట్ చేస్తారు రోస్ట్ కూడా చేస్తారు ఇంక ఇంకేమైనా మిగిల్చారా మీరు ఇస్ దర్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ నాకెందుకు ఈ మధ్య మీ పోకడ చూస్తుంటే హీరోగా లాంచ్ అవ్వబోతున్నాడేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటే ఇవన్నీ లెక్కేసేస్తే మనకి లెక్క తెలిపోద్ది ఫస్ట్ మీతోనే మొదలు పెడదాము చెప్పండి చెప్పండి మీకు ఎక్కువగా టెన్షన్ ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను మీకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తానండి ఏ టెన్షన్ ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు ఎవరు ఎక్కువగా మిమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టారు ఏ భీమలా నాయక్ టీం వాళ్ళు ఇంకా అవ్వలేదు ఏంటి కమాన్ గివ్ ఇట్ ఫాస్ట్ అని బి అఖండ సి గని డి ఆర్ఆర్ ఓఫ్ రాధేశ్యామ్ చెప్పండి ఎవరు ఎవరు ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఒకసారి ఆయన కళ్ళలోకి సూటి అబో అబో వాళ్ళని ఇంకా కింద అందరిని తమన్ అవుతారు <laughs> 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 అవునండి అసలు నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఫేస్ చూడల ఆయన ఎప్పుడో షీల్డ్ లోనే ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలోనే ఓపెన్ గా తిరుగుతున్నారు బికాస్ ఇప్పుడు అర్థం అయిపోయింది కోవిడ్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే వచ్చేసింది రానంత వరకే భయం వచ్చేసిన తర్వాత దగ్గరు మామూలుగా మీరు <laughs> 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 ఆప్షన్స్ <laughs> 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 ఆయన కూడా అలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ మీకు కూడా సిఏనా లేదండి మీకు ఇంకో మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా మీకు ఏ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కన్నా ముందు బి అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత వెయిట్ చేసేటువంటి ఆ కొద్ది క్షణాలు అలాంటివి ఏమి నా జీవితంలో లేదన్నట్టు చూస్తున్నాడు ఆయన నేను మేము పెట్టిన పేరు అలా అలా చెప్తే కుదరదు కదా చాక్లెట్ బాయ్ ప్రీ రిలీజ్ స్పీచ్ కన్నా ముందు ప్రీ రిలీజ్ స్పీచ్ అండ్ సిద్ధు గారు బేసికలీ మీ ప్రొఫెషన్ అండి ఐటీ ఐటీ అండి ఐటీ ఇంజనీర్ యూఎస్ లో ఐస్ట్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఐటీ ఇం
ఉంది <laughs> 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 ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చూస్తూ ఉన్నాను కానీ బట్ నిజంగా ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు పిండ్ అవుతుంది అని అర్థం అది ఇప్పుడు ఎదురింట్లో ఉండేటువంటి పిల్లల్ని చూడడానికి చాలా ముద్దుగా ఉంటారు కానీ మనకి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట అమ్మో వీళ్ళు చేసేటువంటి పనులకి చాలా ఘోరాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలా ఉంది మీ పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎవరు మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువ కష్టపెట్టారండి చెప్పొచ్చు మీరు షెడ్యూల్ టైమింగ్ ఒకటి అనుకుంటాం అది అవ్వదు ఒక టైంలో ఇది అనుకుంటా అదే అనుకుంటా ఇదే బయటకు వస్తుంది అంటే మనం ఇంత కోవిడ్ ఎక్కువ కష్టపడి ప్లస్ దాంట్లో మళ్ళా కోవిడ్ బోనస్ ఒకటి మామూలుగానే ఒకటి అనుకుని చేయటమే ఇట్స్ ఇట్స్ బిగ్ థింగ్ దాంట్లో డబల్ బోనస్ కోవిడ్ చెప్పాలో <laughs> 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 చెప్పండి మీకు ఎక్కువ టెన్షన్ ఎప్పుడు అనిపించిందండి ఏ మీరు లవ్ లెటర్ మీకు ఒక అమ్మాయి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రిప్లై ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు బి మీ మొదటి నరేషినప్పుడు సి మీ ఇరవై నాలుగో నరేషినప్పుడు డి మీ డెబ్బై ఐదో నరేషన్ ఈ స్టోరీ గురించి చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నరేషినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ అనిపించింది అండి తర్వాత నిండా మునిగిన తర్వాత అనిపించింది అది ఇంత పెద్ద కథ రాసి వాళ్ళ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఫస్ట్ నరేషన్ ఎందుకంటే కథ ఏమై అనుకోలేదు ఇలా రెండు మూడు లైన్లు అనుకున్నాను నేను వరుణ్ గారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాను అంటే కో డైరెక్టర్ గారు అనుకున్న ప్రోసెస్ రెండు మూడు లైన్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా చేద్దామన్నారు అది చెప్పక ముందే కిరణ్ కుమార్ సినిమా చేస్తున్నాను జార్జ్ డిఓపీ తమన్ గారు మ్యూజిక్ అని చెప్పి తొలి ప్రేమ అప్పుడు జనరల్గా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇది అని చెప్పారు ఇంకా నరేషన్ అనగానే ఇంకా ఇంకా నమ్మి చెప్పారు కట్ చెప్పబోతున్నాను ఎలా ఉండిద్దో రియాక్షన్ అయినా ఆ టెన్షన్ అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ టైం పడింది దాని తర్వాత ఇంకా తర్వాత నుంచి లేదు తర్వాత ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది టెన్షన్ కానీ ఇన్ని నరేషన్ ఎందుకు చేశారు డౌట్ అని కాదండి అంటే బిగినింగ్ పెద్ద స్కేల్ కదా కదా ఇది సో ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ ఉండే హీరో కాబట్టి చాలా మనం పెద్ద నరేషన్ సో ఫైనలీ మీ కృషికి తగ్గ ఫలితం ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖున థియేటర్స్ కెళ్ళి మేము చూడ చూడబోతున్నాము అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ట్రైలర్ లోనే వచ్చినటువంటి డైలాగ్ లో వరుణ్ మాకు ఇది కంప్లీట్ గా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ బాక్సింగ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అమ్మా నీకు మాటిస్తున్నాను నేను బాక్సింగ్ చేయను అని చెప్పడంతో అంటే స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్స్ లో ఎమోషన్ లేకుండా బాగుండదు అంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఏదైనా చేయాలనుకున్నా కూడా దర్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ అండ్ ప్యాషన్ బిహైండ్ ఇట్ అదే ప్యాషన్ గనిలో కొంచెం సినిమా కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎమోషన్ అండ్ మదర్ ఫాదర్ లేకపోతే వాడి చిన్నప్పుడు ఇంకేం చేయాలంటే సొసైటీలో ఎంత ఒప్రెస్ట్ ఉన్నా నేషనల్ వైడ్ రికగ్నేషన్ ఎట్లా రావాలి చాలా ఎందుకంటే ఒకటి రెండు మూడు కాదు చాలా హిండ్రెన్సెస్ ఉంటాయి స్పోర్ట్స్లో టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి సో అవన్నీ 
కుదిరినంత వరకు క్యారెక్టరైజేషన్స్తో కదో వరకు రాసేది బాగా కిరణ్ బాజ్ బాగా చేసేది బాగా చూపించే అండ్ ఈ మూవీలో చాలా ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన సినిమాలు అన్నిట్లో కన్నా కాస్ట్యూమ్స్ పరంగా తక్కువ ఖర్చు అయిందని నేను నమ్మేసైనా అంటే ఒకసారి కాస్ట్యూమ్స్ ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువే మళ్ళీ <laughs> 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 తమన్ గారు మీరు చెప్పండి వీళ్ళందరూ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమాని చూసేది మీరు సో మీకు మీ కళ్ళకి ఎలా అనిపించింది వరుణ్ యాజ్ బాక్సింగ్ గై దేర్ ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ అని అనిపించాను అంటే లైక్ చాలా సాక్రిఫైస్ చేశారు అండ్ ఈ డిడ్ ఇస్ బెస్ట్ అండ్ ఈ వర్క్ సో హార్డ్ అంటే తన తన ఒక్కొక్క మజిల్కి న్యాయం చేయడం చాలా కష్టం he worked i think uh, so may andro andike cheptan my muscle man my muscle man e pettan any tweets kuda because i understood a custom actor sir jimmy kelly a custom a chala custom it's too hard uh, too hard but uh, it's not generally going to jim and coming and andro chestaru but adi cinema lo adi kanapadade cheyadam inka chala kashtam o camera lo adi kanapadadam inka chala kashtam so and chala mandi elthar jim ki but adi but uh, to get that thing for his height uh, for his adi kanapadadam inka chala kashtam i know so like he was like fantabulous second half and the people will not take eyes off of him like it was simply brilliant anamata so man chaala time paddindi to understand this the whole tana tana ante maamulu gaane tana body language chaala pedda idi ipudu body language pedda idi baagundi so ipudu ipudu ee size of cinema ni ardham cheskodan chaala time pattindi aa sport same time tanakunde ante chan cheppinattu the emotional wise kiran did is super super best yeah. the rate right of characters the way he wrote the whole mm-hmm. film and the jars uh, visuals so it's all, it's all it's a perfect and ela chaala masculine ga undi film okay yeah mm-hmm. it's very good and uh, the total all credit goes to him he made it look he made it for us heroine heroine మీ నాన్నగారు ఫస్ట్ లుక్ ని చూస్తున్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన రియాక్షన్ అనేది బి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్రైలర్ ని చూసినప్పుడు సి చిరంజీవి గారితో అసలు ఈ స్టోరీని డిస్కస్ చేసినప్పుడు డి ఈ సినిమాలోని లిప్ లాక్ చేస్తున్నప్పుడు లేదు లిప్ లాక్ లేదా లేదా అన్యాయం చేసి డైరెక్టర్ మామూలు అన్యాయం చేయలే ఇంత కష్టపడిన హీరోకి అది కూడా చేయలేదు మీకన్యాయం <laughs> 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 కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆపేస్తాం ఇంట్లో కూర్చుంటాం జిమ్ జిమ్ యాక్సెస్ కూడా లేదు అలాంటప్పుడు ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ కానీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు టెన్షన్ ఇదే టెన్షన్ ఇదైతే ఇదా వస్తుందా లేదా టైం పడుతుంది ఇంకొంచెం పుష్ చేస్తాను కాన్వీ కట్ తోయండి 
డౌట్ వచ్చింది లక్కీగా కోవిడ్ వల్ల త్రీ మంత్స్ ఆటోమేటిక్ పుష్ మంచి టైం దొరికింది నార్మల్ గానే మనం మూడు రోజులు రేపు మూడు రోజులు చపాతీ తింటేనే చాలా మంది కోపం వచ్చేస్తాయి ఏంటి మామూలు ట్యూన్ అడుగుతుంది మా మామూలుగా మూడు రోజులు చపాతీ తింటేనే మన కోపాలు వచ్చేస్తాయి సో ఈయన సోడియం డైట్ అన్ని చేశాడు అసలు సోడియం చాలా కష్టం అంటే మన కీబర్ పైన వేలు కూడా పడదు డైట్ లో ఉన్నా అలాంటిది ఆయన ఎలాంటి ఇమోషన్స్ లోపల జరుగుతున్నా బయటకి మాత్రం హీ హెస్ ఓన్లీ పోట్రే దట్ సో దాట్ అందుకే అది ఆయన కష్టం ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ చూసారు హీరోయిన్స్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎక్కువగా బాడీని చూపించడం కోసం అని కష్టపడు డెఫినెట్లీ కష్టపడుతున్నారు కానీ హీరోలు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అసలు వాటర్ కూడా తాకుండా మజిల్ ఏదో ఇట్లా కనిపించడానికి చేస్తారంట కదా అంటే లాస్ట్ బాడీ షాట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం మరి మామూలుగా ఫోర్ ఫైవ్ లీటర్స్ వాటర్ తాగితే అప్పుడు ఒక వన్ హాఫ్ లీటర్ ఫుల్ డేలో అండ్ బ్లోటింగ్ లో వస్తుంది అంటే బికాస్ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు కాబట్టి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూపించి ఇప్పుడు చర్నన్ లాగా చర్నన్ ఆయన నాలుగైదు సినిమాలు చేశాడు ఆల్రెడీ అట్లా హీ డజన్ హ్యావ్ టు గో సో లో అండ్ వాటర్ సో నాకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఆ టెన్షన్లో లేకపోతే కష్టం కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది కొంచెం చిరాకు ఉండేది మన సాల్ట్ లేకపోతే తెలియదు ఏం జరుగుతుంది మన చేతులు అవే చేతులు అవే విసిరిసి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎవరి మీద కాదు కింద నాలు మీద చెప్పాను కదా లక్కీగా ఆ టైంలో ఎవరు లేరు అక్కడ అంటే అన్ని పాటి ఏంటంటే హీస్ వెరీ కూల్ గా నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను బట్ ఫస్ట్ టైం కొంచెం వరుణ్ ఇరిటేషన్ చూసింది ఓన్లీ ఆ పీరియడ్ మాత్రమే అంటే ఎవరైనా సరిగ్గా నడవకపోయినా కూడా చిరాకు వచ్చారు ఆ టైంలో కట్ట ఖాళీ అడిగారు చిన్న చిన్న అంటే ఖాళీ కూర్చున్నాడు కదా ఎవరు ఏం చేసినా అన్నిటి తప్పు తప్పులు ఎత్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అత్తగారు కిరణ్ గారి కష్టం ఎలాంటిదో మనం కనుక్కున్నాము కిరణ్ గారు మీరు చాలా సినిమాలు కో డైరెక్టర్ గా యూ వర్క్ ఇన్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఇది హౌ ఇస్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు సీ విట్ ఆన్ స్క్రీన్ వాట్ ఆల్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్ బయట తీయండి ఏమైనా సినిమా అయిపోయింది బాగా ఫినిష్ చేస్తాము మేజర్ గా ఎక్కువ కొంచెం ఇదైంది వచ్చేసి ఏదైతే బాక్సింగ్ మేము చూపించాలనుకున్నామో దానికి ఎక్కువ గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది మొత్తం ఒక స్టోరీ రెడీ చేసేసి ఆయన అందరినీ రింగ్ లో కూర్చోబెట్టాడు సో అది కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రాపర్ గా అథెంటిక్ గా ఉండాలి గౌకన్ రేపు చూసి రివ్యూస్ లో ఫస్ట్ ఏదో బాక్సింగ్ సినిమా అని చెప్పేశారు ఏదో షూట్ చేశారు అనుకుందా దానికి ఎక్కువ హోంవర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది నాకు తెలిసి నేను కొంచెం చిన్న గ్రౌండ్ వర్క్ చేసిన దాంట్లో ఇలా కంప్లీట్ బాక్సింగ్ సినిమా రాలేదేమో రాలేదు రాలేదు బాక్సింగ్ మిక్స్డ్ విత్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లాంటివి కిక్ బాక్సింగ్ అలా వచ్చినాయి అండి బట్ నాట్ లైక్ దిస్ అవునండి ఇంకో మేజర్ టాస్క్ ఏమైందంటే మొత్తం ఆరు పంచెస్ ఏ ఉంటాయి బాక్సింగ్ లో సో దాని మీద నాలుగు నాలుగు ఆ గ్లౌస్ తీసుకురండి ఒకసారి నేను వేసుకుంటాను చెప్పండి మీరు చెప్పండి సో దాని తోటి 20 మినిట్స్ మూవీ నేను ఆడియన్స్ కి ఒక్క నిమిషం అండి సారీ కింద అంది గిరణ్ ఆ గ్రామర్ టెన్షన్ చెప్పండి ఆరు పంచెస్ ఉంటాయా ఏంట అవి చూపించండి అది హీరో గారు చూపిస్తారు లేదండి మీరు ఇన్ని సార్లు చూశారు కాబట్టి ఈ సార్ చేసాను చేపిచ్చాను అదను చే ఆ చేపి అది కరెక్ట్ గా ఆరు చెప్తున్నారు కదా చేపి చూద్దాం దాని చేతి కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది చిన్నది ఉంటుంది పట్టదు మీరు చెప్తాను నేను మీరు చెప్తాను మీ చేతికి హెల్మెట్ వేసినట్టు ఉంది బిలో దెల్ట్ కొట్టకూడదు సో ఎన్ని అప్పర్ కట్ సైడ్ కట్ జాబ్ క్రాస్ క్రాస్ హుక్ అపర్ కట్ అంతే దాంతో కోరియోగ్రాఫ్ చేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ మూవీ బాక్సింగ్ మీద ఉండదు కాబట్టి సో దానికోసం దిలీప్ సుబ్రాయన్ మాస్టర్ ప్లస్ ఫారెన్ నుంచి లార్నల్ అని చెప్పి పెద్ద స్టాండ్ కోరియోగ్రాఫర్ ఆయన ఆయన బాక్సింగ్ బాగా రెండు మూడు మూవీస్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు అక్కడ యూఎస్లో వాళ్ళందరినీ ఆన్ బోర్డ్ తీసుకొని వచ్చి మేము ఫస్ట్ దాని ఒక స్టోరీ లాగా అనుకోని ఆ ఫైట్స్ కూడా దాని రైటింగ్ నేర్పించారు సో ఆ పార్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకంటే అది ప్రాపర్ గా చూపించాలని టెన్షన్ పడ్డం ఫైనల్ గా అది చాలా బాగా అచీవ్ అయ్యి ఉండదు షూటింగ్ లో కూడా నేను ప్రాక్టీస్ తన మీద చేశాను బాక్సింగ్ బాగా చెప్పాలి కొట్టేసి అమ్మకి ఎలా కొట్టు 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 నిజం చెప్పాలి ఆ పంచింగ్ బ్యాగ్ ని గట్టిగా కొట్టినప్పుడు ఎవరిని తలుచుకొని కొట్టారు బాగా 
చెప్పండి పర్లేదు కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్య పాపులర్ అవుతున్నాయి అంటే ఆర్ట్ డిస్క్ మార్చేస్తారు కొంచెం వేరే వేరే పని మీద వస్తే వేరే ఏదో పని జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని అలాంటివి ఉంటాయి మిస్కమ్యూనికేషన్ ఇన్ని వాట్సాప్లు ఇన్ని ఉన్ని సిగ్నల్లు టెలిగ్రామ్ ఐ మెసేజ్ ఇంత ఇన్ని ఇన్ని ఉండి ఇన్ని ఉండి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటుంది అది అప్పుడు పని చేస్తారు మా కీబోర్డ్లు విరుగుతాయి గ్లౌజ్లు అనే అవసరం లేదు ఎన్ని కీబోర్డ్లు ఇరిగాయి ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ సిద్ధు గారు బాబీ గారు మీకండి మీకు ఈ సినిమా పరంగా ఇది గ్లౌజ్ ఇచ్చి ఎవరినైనా అలా కోపంగా లేదండి జన్మలీ నాట్ కరెక్ట్ నాకు ఓన్లీ ఒక చోట ఇది నా సాంగ్ ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది ఆర్ఆర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇదే ఇంతే తప్ప బట్ బట్ గుడ్ పార్ట్ ఏంటంటే అది టెన్షన్ పెట్టిన లాస్ట్ మినిట్ లో బ్యూటిఫుల్ గా అదే కదా ఆయనతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తారు పాడుకుంటూనే ఉంటాము రాత్రి ఇలా లేచి కళావతి అనుకుంటూ టెన్షన్ పెట్టినా సరే ఎక్సలెంట్ మనసు నచ్చింది అయితే ఇస్తాడు టెన్షన్ కూడా కాదు మెయిన్ నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే మెయిన్ టెన్షన్ పడతాం తనతో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ కి ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాం డైలీ అంటే డే బై డే మెయిన్ తను కాంప్రమైజ్ అవ్వడు సాటిస్ఫై అవ్వడండి మూవీస్ కి చేసి అవుట్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఆపి టక్కున ఒక ఐడియా వచ్చి దాన్ని ఇంకా యాడ్ చేసి ఇంకా దాన్ని డైంట్రెస్ చేసే విజువల్ ఇంకా ఎంత మనం ఎనాన్స్ చేయొచ్చు అనే థాట్ తోటి ఉంటాడు అది టైం అనే అనుకుంటారు కానీ మెయిన్ అదే అండి అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు టోటల్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టోటల్ గా అంటే వీ హ్ వీ హ్ అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ చాలా డిఫరెంట్ వే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలే లేవు మీరు చూస్తే రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఒక ఒక డ్యూయెట్ సాంగ్ ఇప్పుడు ఇంటర్వల్ సాంగ్ మామూలుగా ఉండవు సార్ మాస్ మేలు పేలిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఒక డ్యూయెట్ సార్ మళ్ళీ ఇలా ఎవరు ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే లేదు ముందరంటే ప్రిపేర్ గా వచ్చేవాళ్ళ కదా చెప్పారు ఆరు పాటలా సార్ రెండు ఇప్పుడు ఆ ఫార్మాటే లేదు సో ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు స్టోరీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ అయిపోయింది చాలా ఇప్పుడు ఈ గని తీసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ గని అంటే ఈ సినిమాని కమర్షియల్ గా ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది చాలా గ్రేట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హ్యావ్ దట్ ఓన్లీ దట్ బాక్సింగ్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ గెటింగ్ ఆల్ అదర్ స్పేసెస్ టుగెదర్ అండ్ ఒక స్పోర్ట్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాని ఇంత ఇంత అంత అప్బీట్ గా చేయడం చాలా కష్టం అది ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ కేజీఎఫ్ కానీ ఇవన్నీ సినిమాలు వచ్చినా కానీ ఏ మాత్రం తగ్గదు ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ స్పేస్ అంటే బికాస్ బీయింగ్ ఎ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇట్ విల్ హ్యావ్ అంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఎంగేజింగ్ వెన్ పీపుల్ గో టు ద థియేటర్స్ దే విల్ హ్యావ్ దట్ ఒక దే విల్ గెట్ ఇన్ టు దేమ్ బీయింగ్ వాకింగ్ బికాస్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ లాస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అంటే ద వే ఆ రింగ్ లోంచి ఫిల్మ్ విల్ బీ వెరీ వెరీ గుడ్ అంటే మేము నిన్న డిడిఎస్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు కూడా ఆ డిజైన్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది ద వే వీఆర్ డిజైనింగ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఆ బాక్సింగ్ సినిమానే కమర్షియల్గా జనానికి ఎలా తీసుకెళ్ళి చూపించాలి సో బికాస్ అందరూ యూట్యూబ్లో అన్నీ చూస్తారు మైక్ టైసన్ అన్ని చూస్తారు ఏం ఏం ఉండదు డింగ్ 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 తప్ప ఏం ఉండదు క్రౌడ్ శబ్దాలు తప్ప ఉండదు బట్ ఇక్కడ ఒక మ్యూజిక్ దానికంటూ ఒక సాంగ్ ఒక ఎమోషనల్ థింగ్ వాట్ ఈ వెన్ త్రూ ఇన్ హిస్ లైఫ్ సో అది ఓవరాల్గా దాన్ని ఒక ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్గా తీసుకొచ్చి సో దాన్ని దాని కొంచెం ఎమోషనల్ టీయర్స్ కూడా తెచ్చి సో ఎంత కష్టం అనేది సో దిస్ పీపుల్ మేడ్ ఇట్ రియలీ బిగ్ సో దట్స్ వాట్ అంటే జానర్స్ ఆర్ వెరీ అంటే ఫైట్ ఎంత బాగున్నా ఎమోషన్ బాగుండకపోతే ఫైనలీ వేర్ ఐమ్ కమింగ్ ఇస్ ద జానర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మీరు చూడంటే అఖండ తర్వాత రాధేశ్యామ్ తర్వాత భీమల నాయక్ తర్వాత గని సో దిస్ జానర్స్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ జానర్స్ సో అందుకే నాకు టైర్డ్ అవ్వట్లేదు బ్రెయిన్ సో ఐమ్ నాట్ రిపీటింగ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు నిజంగా బంగారు గని అండి మన ప్రేక్షకులు నిజంగా మనకు పెద్ద గని దొరికినట్టే ఎందుకంటే ఇంత ఆదరణ ఇంతగా ఒక వర్షిప్ సినిమాల కోసమే అసలు మేము చూడాల్సిందే ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపన్ అంతేనండి అంతే 
వెంకీ <laughs> 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 he fought with so many people and made it happen and the kiran also that the panje sir ga but so i okay. i was i am talking about tolip prema yeah so okay. from there uh, have some heart for my brother always oh, always so, got it. so this genre was like when me george kiran and others na bodu so it was like it was like sare ma prema ela chupichukovali so it's my payback it's my written gift it's my love back back and is wrong wrong payback sare okay em edo back edo welcome back welcome back ah pole ala anukundam ala anukundam pay off pay off ah yeah sorry na english mana anta mere tenth ne fifth ne chaala peak edo okati vachindante ah meer iddaru cricket mates anta kuda క్రికెట్ నేను చూస్తే అంత నాడతాను క్రికెట్ చూస్తాను చాలా అన్ని మ్యాచ్ చూస్తాను ఐపీఎల్ కానీ all everything is basketball and actually easy ga tagulthundi aa chinna appu nunchi andar gunde wrong notion first nan chodagane nodu basketball aadtara antadu asa dan diggaru velledu nen eppudu actually andulo champion ayipoyi unte ee party ki lucky ga velledu ee gani jarigedi kada interview undedi kada naaka check ochedi kada and uh, anni sports shoes ho venkatesh garu nenu shooting lo kada every sport anamata i know i naithe mari anni cover chestaru oka 80 parts meer kuda rendu cover chestunnaru oka pakkana f3 laanti di full akkada entertainment fun ikkade emo ee gani lo body action romance ivanni and lucky anamata rendu illa paddam man cinema lo rendu poles of part cinema mana characterization deentlo asal dialogue ledhu naaku sariga ekko ekkada avasaram ante ekku avasaram ante aa ante kottadu ఇప్పుడు గ్లౌజ్ వేసుకుని రే రా రే అని డైలాగ్ అలా ఉండదు గ్లౌజ్ వేసుకుని మాట్లాడు అంత చూస్తారు మీరు ఎక్కడ మ్యాచ్ లో చూస్తారా మీరు బయట 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 కొంచెం అంటే అదే ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా టాక్ లెస్ వర్క్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండి జనరలీ వరుణ్ క్యారెక్టర్ ఇది బాబి గారు చాలా న్యాచురల్ గా అసలు టైర్డ్ అవ్వడు రాత్రి మూడింటికి చూసినా కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాడు టైర్డ్ అయిపోయి ఆయన అయితే ఆవు లెంత్ వేసుకుని డార్లింగ్ అప్పుడు కూడా నేను ఫ్రెష్ గా ఉంటాడు టైర్డ్ అవ్వదు అంటే మెడికల్ కన్నా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతారు ఐటీస్ వాళ్ళు అస్సలు టైర్డ్ అవ్వరు రాత్రులు ఇద్దరు లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు బాబి గారు ఇప్పుడు నాన్నగారు ఇంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఇన్ని సినిమాలు ఇన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవన్నీ ఉండి మీరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అయినప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి బోలేడంత జ్ఞాన్ ఆయన షేర్ చేశారా హౌ వాజ్ ఇట్ చేయవలసింది ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాత పంపారు కదండి తర్వాత రోజుకి రోజు బాబి నువ్వు చేయి మంచి వచ్చాడు నువ్వు నేర్చుకో బట్ ఎప్పుడైనా మాకు డౌట్స్ ఉండి మెంటర్షిప్ లెవెల్లో మాకు డౌట్ ఉండి అడిగితే మాత్రం నన్ను ఇది చేయాలి అది చేయకూడదు అంటే ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ లైట్ టు గైడ్ అస్ బట్ డింట్ హ్యాండ్ హోల్డ్ అస్ వీ వాజ్ గివ్ మా ఇద్దరికి అయితే ఫుల్ లిబర్టీ అండి అంటే మీకు కానీ మీకు కానీ ప్రెషర్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మీ నాన్నగారు ఇలాగా అలా ఇంత చేసేసారు వీ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ అలా బాధ్యత ఉంటుంది ప్రెషర్ కాదు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ప్రెషర్ అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్టే మీరు చెప్పినట్టు రెస్పాన్సిబిలిటీ కొంచెం ప్రెషర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది ఉంటుంది తప్ప ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గుడ్ ప్రెషర్ దాని వల్ల జాగ్రత్తగా ఉన్నా గుడ్ వే సో ఇప్పుడు మూవీ చూపించేసారా అరవింద్ గారు చూసేసారా సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ అది ఆయన అడగాలి కదా సరే 
ఫోన్ చేశారు చూసి మంచి సినిమా చేశారు అంటే ఎక్కువ కూడా చెప్పలే బట్ కిరణ్ కిరణ్ గురించి కానీ తమన్ ఆర్ఆర్ వర్క్ గురించి స్పెసిఫిక్ అందరి గురించి చాలా బాగా చెప్పారు హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూజువలీ నా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ప్రీమియర్ చూసి దగ్గర నుంచి షేక్ అండి ఒక మాట మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయి ఫోన్లో మెసేజ్ పెట్టారు అంటే ఆయన అంటారు నేను మీకు అబద్ధాలు చెప్తే ఏం వస్తుంది కానీ ఆ విషయం ఆయన సూటుగా ఉంటారు రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు ఎవరు చెప్పే ముందు నేను చెప్పడం బెటర్ కదా నీకు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటావు అని బట్ దిస్ మూవీ హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఫస్ట్లో కూడా మధ్య మధ్యలో వర్క్ చేసినంత వరకు చూపించాం లక్కీ అదే అన్నారు మొన్న చూసి అన్నారు ఏం అసలు మీకు చెప్పడం కూడా ఏం లేదు నాకు చేంజ్ దీంట్లో సినిమాలో ఇట్స్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ ఇంకా ప్రమోషన్ గట్టిగా చేయండి అని చెప్పారు చెప్తుంటే గుర్తు వచ్చింది నేను టెన్షన్ పడి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఏముంటుంది ఏంటో అని బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత హీ లెఫ్ట్ మెసేజ్ ఫోర్ మీ సెయింగ్ బాబీ లుక్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ వన్ ఆల్ ది బెస్ట్ కరెక్ట్ గా ప్రమోట్ చేయండి బాగా చేయండి అని కూడా చెప్పారు అట్లాజన్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు అసలు బాబు అని బాబు అని నేను కాలేజ్ ఒక ఎల్ఐకి వెళ్ళాం షూటింగ్కి అప్పుడు దాని ముందు అనుకున్నట్టున్నాం వన్ ఇయర్ వెన్ 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 బాంబే వెన్ వెన్ బాంబే టూ థౌసండ్ లెవెన్ అట్లా సిద్ధు నేను ఏంటంటే ఫోన్లో మామూలుగా ఎప్పుడు మాడుతుండో తన ఇంట్రెస్ట్ తన సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్తో తనకు కూడా నేను ఫస్ట్ ఫోన్ చేస్తాను యూఎస్లో ఉంటాడు కాబట్టి షో ముందు పడుతుంది ఫోన్ చేసి ఏంటి పరిస్థితి అంటారు నేను పైకి థియేటర్కి వెళ్ళాలి థియేటర్కి వెళ్ళాలా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే లేదు వెళ్ళచ్చు అంటాడు కొన్నిసారి ఓకే వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి సో ఆ జెన్యున్ జెన్యున్ ఉంటుంది నాకు అందుకే నేను తన ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసేవాడిని అడిగేవాడిని తనని ఎందుకంటే జెన్యున్గా చెప్పేవాడు దాచోలు ఎక్కువ ఉంటారు సినిమాలో షుగర్ కోట్ చేసి చెప్పడం విషయం తెలిస్తే నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయంలో సో సిద్ధు నాథ్ ఎప్పుడు ఈస్ట్ బీ ఓపెన్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో ఆ సినిమా చేయాలని అనుకున్నాం బట్ అది గనే అవుద్దే మాత్రం తమన్ గారు మాల్ తగలట్లేదు అన్నారు కాబట్టి క్లైమాక్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు వరుణ్ గారి హైట్ దృష్టి ఆపనంట్ ఎలా ఉండాలి ఆయనకి ఆయన అంత హైట్ ఉండాలి సో దానికోసం యాక్టర్స్లో అయితే మాకు యాక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనేమో వాళ్ళకి బాక్సింగ్ రాట్లు సో ఏం చేద్దాం అన్నప్పుడు ఒకటే సినిమాలో హై స్పీడ్ షాట్స్ కూడా కొన్ని క్లోజ్ లో ఫేస్ టచ్ చేసేవి కొట్టాల్సి వచ్చింది యాక్టింగ్ రాదు కొన్ని కాంటాక్ట్ లేకపోతే కొంచెం సో మీరు ట్రైలర్ లో చూసుంటే ఒక ఫాలోయింగ్ షార్ట్ ఉండిద్ది అండి సో ఆల్మోస్ట్ టెన్ టేక్స్ తీసుకున్నాను అది నిజంగా అంటే మామూలుగా నీ నుంచి పట్టడం ఒక పత్తి ఉండేది అలా వద్దు ఫినిషింగ్ పంచ్ ఆయనకి టోటల్ గా కొలాప్స్ అవుతుంది టోటల్ గా పడాలి ఇంకా అంటే లాస్ట్ పంచ్ అంత ఇదే మామూలు విషయం కాదు అది అండ్ అది కింద కుషన్ వేయలేము ఎందుకంటే బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు కుషన్ వేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతాం సో ఇట్స్ హార్ట్ సర్ఫేస్ వెళ్ళి మరీ అంత కానీ బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ నాకు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ షార్ట్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసాం ఓకే వచ్చాడు అపోనెంట్ యాక్షన్ అన్నా వెంటనే ఆడు ఆడు నా కొట్ట వెంటనే నేను మిస్ అవ్వాలి నేను ఫస్ట్ షార్ట్ కాబట్టి యాక్షన్ అన్నా వెంటనే నేను మిస్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ షార్టే ఫేస్ కొట్టాను 
సో అది ఒక చిన్న మొత్తం అన్ని సో తగిలిన తర్వాత వెంటనే నిప్పని అనలేము చుట్టుపక్క చాలా మంది జనాలు ఎంత వీలున్నా క్రౌడ్ ఎంత క్రౌడ్ ఉన్నా బట్ ఉన్నా వాళ్ళు జనాలు లాగే ఉంటారు కదా మా క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఒకటి చూసినా వాడి కోసం సిక్స్ కొడతాం ఎప్పుడో ఒకటి చూస్తున్నాడు అలా ఐదు వందల మంది ఆర్టిస్ట్ చూస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది తర్వాత తేరుకొని వాటి పక్కకు తీసుకెళ్లి చెప్పారు ఎవరు నేర్పించాడు తర్వాత హాఫ్ డే చేసాను యాక్చువల్లీ ఒక సినిమా ఒకటి ఒక షార్ట్ హాఫ్ డే చేయాల్సి వచ్చిందండి అతని టైమింగ్ ఆర్టిస్ట్ కాదు కదా సో యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే పంచ్ కొట్టేస్తున్నారు పంచ్ మీద ఫోకస్ నేను వన్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావట్లేదు ఎక్స్ప్రెషన్ రావట్లేదు సో అది ఒకటే చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ చేసాం అంటే ప్లే వేరే ఎవరో పెట్టుకుని ట్రైనింగ్ చేయించాల్సింది బట్ స్టిల్ ఈరోజు చూసినప్పుడు కానీ ఆ లుక్ వాళ్ళు బాక్సర్ లుక్ రావడం చాలా వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అదంతా అందుకనే ఒథెంటిక్ గా ఉంటుంది అండి మీరు చూసిన వరుణ్ కూడా ఒథెంటిక్ గా స్పోర్ట్ గురించి బాగా ట్రైన్ అయ్యాడు సో దట్ దట్స్ వై ఎంతో కొంత ఒథెంటిసిటీ వచ్చిందని నాకు అనిపించింది సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి తమ్ముడు సినిమాలో ఆయన్ని మేము ఇలాగే బాక్సింగ్ గ్లౌస్ చూసాము అండ్ వి ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సియూ ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇది మీ ఒక్కళ్ళ కష్టం కాదు మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తారు కానీ దాని వెనకాల ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే నమ్మి డబ్బులు పెట్టారు అండ్ కిరణ్ గారు ఎవరైతే డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు నరేషన్లు ఇచ్చారు తమన్ గారు ఎవరైతే టెన్షన్ పెట్టినా సరే మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఎంత ఇరిటేషన్ పెట్టారు అలాగే సాయి మంజురేకర్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు సునీల్ శెట్టి గారు గారు సో సో మెనీ పీపుల్ అందరిని చూడడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము ఎందుకు అంటే మేము తెలుగు ఆడియన్స్ కాబట్టి అంతే సో విల్ సీ యూ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీ అందరికి అండ్ చూసిన తర్వాత మేము కూడా బాక్సింగ్ నేర్చుకుంటాం సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వరుణ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ